আসসালামু আলাইকুম রিভিউ এগেনে আপনাদেরকে স্বাগত আমি মোহাম্মদ আরিফুর রহমান আছি আপনাদের সাথে আমি আজকে আপনাদের সাথে ইলেকট্রিক্যাল সার্কিটের তিনটি বেসিক বিষয় নিয়ে আলোচনা করব আর এই তিনটি বেসিক বিষয় হচ্ছে কারেন্ট ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্স আমরা সবাই মূলত এই কারেন্ট ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্সের সম্পর্ক নিয়ে একটু কনফিউশনে থাকি তো আমি আজকে আপনাদের এই ভিডিওর মাধ্যমে চেষ্টা করব যে আপনাদের কনফিউশনটিকে দূর করানোর তো চলুন শুরু করা যাক তার আগে আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তবে অবশ্যই আমার চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করবেন এবং পাশে থাকা বেল আইকনটিতে প্রেস করবেন যাতে আমাদের নতুন ভিডিওর পরবর্তী যে কোনো আপডেট আপনার নোটিফিকেশনে পৌঁছে যায় দ্রুত প্রথমেই আমরা দেখব কারেন্ট কি কারেন্ট হচ্ছে ইলেকট্রিক চার্জের প্রবাহের হার আরও ভালোভাবে বলতে গেলে কোনো পরিবাহী বা ইলেকট্রিক সার্কিটের মধ্য দিয়ে যে ইলেকট্রিক চার্জ প্রবাহিত হওয়ার হারকেই কারেন্ট বলে কারেন্টের একক বা ইউনিট হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার সংক্ষেপে আমরা আই দ্বারা প্রকাশ করি এখন আসি ভোল্টেজে ভোল্টেজ হচ্ছে ইলেকট্রিকের চাপ বা বল আর সহজভাবে বলতে গেলে কোনো সার্কিট বা পরিবাহীর মধ্য দিয়ে ইলেকট্রিক চাপ সমূহকে প্রবাহিত করার জন্য যে চাপ বা বল প্রয়োগ করা হয় তাহাকেই ভোল্টেজ বলে ভোল্টেজ পরিমাপ করার জন্য আমরা ভোল্ট একক বা ইউনিট ব্যবহার করে থাকি একে সংক্ষেপে বি দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন আসি রেজিস্ট্যান্সে রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে কারেন্ট প্রবাহিত হওয়ার সময় বাধা সৃষ্টি করে আর এই ধর্ম বা বৈশিষ্ট্যকেই রেজিস্ট্যান্স বলা হয় রেজিস্ট্যান্স পরিমাপের একক হচ্ছে ওহম যাকে সংক্ষেপে আর দ্বারা প্রকাশ করা হয় এখন একটি সংক্ষিপ্ত উদাহরণ মাধ্যমে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি যে কারেন্ট ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে সম্পর্কটি কি। তো আপনারা যে পিকচারটি দেখতে পাচ্ছেন এখানে রেজিস্ট্যান্স অ্যাম্পিয়ারকে যেতে বাধা প্রদান করছে আর ভোল্টেজ অ্যাম্পিয়ারকে বল বা চাপ প্রয়োগ করছে তো এই থেকেই বোঝা যাচ্ছে যে অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে প্রবাহের হার ওকে অ্যাম্পিয়ার হচ্ছে প্রবাহের হার আর ভোল্টেজ হচ্ছে অ্যাম্পিয়ার বা কারেন্টকে প্রবাহিত করার জন্য যে চাপ বা বল প্রয়োগ করা হচ্ছে সেটাকেই ভোল্টেজ বলা হচ্ছে আর রেজিস্ট্যান্স হচ্ছে অ্যাম্পিয়ারকে বাধা প্রদান করার জন্য কারেন্টকে পরিবাহীর মধ্য দিয়ে বাধা প্রদান করা যে বাধা প্রদান করা হয় সেটাকেই রেজিস্ট্যান্স বলা হচ্ছে আপনারা এই চিত্রে খুব ভালোভাবেই স্পষ্টভাবেই দেখতে পাচ্ছেন তো আশা করি আমার এই ভিডিওর ধারণের মাধ্যমে আপনি অনেক দ্রুতই বুঝে গেছেন যে কারেন্ট ভোল্টেজ এবং রেজিস্ট্যান্সের মধ্যে সম্পর্ক কি। তো আমার ভিডিওটি যদি আপনাদের কাছে ভালো লেগে থাকে তাহলে অবশ্যই একটি লাইক দিবেন এবং আপনি যদি আমার চ্যানেলে নতুন হয়ে থাকেন তাহলে অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন পরবর্তী ভিডিওর জন্য ধন্যবাদ আপনাকে